హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్న టాపిక్ హౌ టు పాస్ డిజైన్ ఆఫ్ మిషన్ మెంబర్స్ టూ సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ అడిగారు సో ఈ వీడియో చేయండి ఎలా అయినా సరే డిఎంఎం టూ మేము పాస్ అవ్వాలి అని చాలామంది అడిగారు సో అందుకోసమే ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది సో ఆ యాప్లో ఈ కంటెంట్ అంతా కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ వైజ్గా మీకు ఉంచడం జరుగుతుంది వితౌట్ యాడ్స్ మీరు అందులో చూడొచ్చు సో మీరు డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఆ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు యూజ్ అవుతుంది ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం హౌ టు పాస్ డిజైన్ ఆఫ్ మెషిన్ మెంబర్స్ టూ ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ డిఎంఎం అనేది మనకి చాలా వరకు డేటా బుక్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే సో ఈ డేటా బుక్ అనేది ఎగ్జామినేషన్లో అలౌ చేస్తారు ఓకే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే నోట్ డిజైన్ డేటా బుక్ ఈజ్ పెర్మిటెడ్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే ఇక్కడ ఇది నేను ఎందులోంచి తీశాను అంటే మన సిలబస్ ఉంటుంది కదా త్రీ టు సిలబస్ సో అందులోంచి నేను తీయడం జరిగింది ఓకే సో ఎవరైనా సరే పర్మిట్ చేయరు అంటే మీరు డైరెక్ట్గా సిలబస్ కాపీ చూపించి పొలైట్గా అడగండి ఓకే సో అప్పుడు మీకు అలౌ చేస్తారు రెండవది మీరు మీకు ఓన్గా ఈ డేటా బుక్ అనేది ఒకటి కొనుక్కోండి ఓకే సో అలా అయినప్పుడు ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఏమవుతుంది అంటే షార్టేజ్ ఆఫ్ డిజైన్ డేటా బుక్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒక నలుగురికి ఐదుగురికి కలిపి ఒకటి ఇవ్వడం సో ఇలా అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు షార్టేజ్ వల్ల అదే మీరు అక్కడ పట్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత నాది కూడా ఉంది అని మీరు పొలైట్గా మీరు రిక్వెస్ట్ చేసినట్లయితే డేటా బుక్ని అలౌ చేయొచ్చు చెయ్యొచ్చు చేస్తారు కాదు చెయ్యొచ్చు ఓకే ఇన్ కేస్ సఫిషియంట్గా ఉంటే నో ప్రాబ్లం మీరు డిఎంఎం టూ పాస్ అవ్వాలి అంటే రెండు మెయిన్గా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఒకటి డేటా బుక్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలియాలి రెండోది ఆ డేటా బుక్ మన చేతిలో ఉన్నా సరే ఆ ప్రొసీజర్ అనేది మనం ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే అది నేను మీకు చెప్తాను నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో ఓకే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తెలుసుకుంది ఏంటి డిజైన్ డేటా బుక్ ఎగ్జామ్ హాల్లోకి పర్మిట్ చేస్తారు నేను ఈ వీడియో చేసింది కేవలం పాస్ అవ్వడానికి మాత్రమే ఓకే ఎక్కువ స్కోర్ సాధిస్తే ఇంకా మంచిది మెయిన్ పాస్ అవ్వడానికి మనం దృష్టి పెడుతున్నాము ఓకే సో జనరల్గా మనం ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే ఆ యూనిట్ని మనం సీక్వెన్స్గా ఒక ఆర్డర్లో చదువుకోవాలి ఓకే అప్పుడు మాత్రం మనకేంటి ఏది ఎలా చదవాలి ఎప్పుడు చదవాలి ఏది వదిలేయాలి అనేది మనకు క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది ఇక్కడ మనకి యూనిట్ ప్రిపరేషన్స్ ఆ సీక్వెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే జనరల్గా మనం నాలుగు యూనిట్లు ఫోకస్ చేద్దాం ఓకే యూనిట్ వన్ బేరింగ్స్ యూనిట్ టూ ఇంజిన్ పార్ట్స్ యూనిట్ ఫోర్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ పుల్లీస్ పర్ హెలికల్ గేర్ డ్రైవ్స్ యూనిట్ త్రీ డిజైన్ ఆఫ్ కరూడ్ బీమ్స్ అండ్ డిజైన్ ఆఫ్ పవర్ స్క్రూస్ ఎవరికైనా ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే యూనిట్ ఫైవ్ మిషన్ టూల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా మీరు ఫోకస్ చేయొచ్చు కానీ నా ప్రిఫరెన్స్ అయితే యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ యూనిట్ ఫోర్ అండ్ యూనిట్ త్రీ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వాటి గురించి తెలుసుకుందాం అసలు ఏమేమి చదవాలి అనేది ఓకే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ప్రతి యూనిట్ మనం చూసిన మనం ప్రిఫరెన్స్ చేసిన ఈ నాలుగు యూనిట్లు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే లేదా వన్ టూ ఫోర్ త్రీ మనం ఇచ్చుకున్న సీక్వెన్స్ ప్రకారం యాజ్ పర్ లేటెస్ట్ రివిజన్ ప్రకారం ఆర్ నైన్టీన్ అయినా సరే ఆర్ ట్వంటీ అయినా సరే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దానికి అటాచ్డ్గా ఒక స్మాల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అది కూడా తీరీ ఉంటుంది ఓకే 
సో ఆ థీరీని మనం చదవాల్సి ఉంటుంది మనం నాలుగు యూనిట్లలోని నాలుగు థీరీ క్వశ్చన్లు చదువుకుంటే చాలు అవి కూడా చిన్న చిన్నవే సపోజ్ మనం బేరింగ్ చూస్తే వాట్ ఈస్ బేరింగ్ వాట్ ఈస్ టైప్స్ ఆఫ్ బేరింగ్ వాట్ ఈస్ జనరల్ బేరింగ్ సో ఇలాగా మనకి బేసిక్గా తెలిసినవే మనకి ఆ షార్ట్లో ఇస్తారు లేదు నాకు అందులో కూడా తెలియలేదు అంటే మీకు బేరింగ్ టాపిక్ ఆ డిజైన్ డేటా బుక్లో ఉంటుంది సో అది మీకు తీసినట్లయితే బేరింగ్ ఏ బేరింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది అంటే వరస్ట్ కండిషన్లో ఎలా రాయచ్చు అనేది కూడా మనం చెప్తున్నాము ఓకే సో మనం జనరల్గా నార్మల్గా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్దాము సో ఎలా అంటే బేరింగ్స్ గురించి థీరీ క్వశ్చన్ మనం వచ్చిన రాసేటట్టుగా ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బేరింగ్ అప్లికేషన్స్ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఓకే మరి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పెద్ద క్వశ్చన్ ఉంటుంది సో ఒక క్వశ్చన్లోనే రెండు పాటలు ఉంటాయి కదా సో ఆ పెద్ద క్వశ్చన్కి మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఏదైతే ఇచ్చారో సపోజ్ డిజైన్ ఆఫ్ జనరల్ బేరింగ్ అని ఇచ్చారు ఓకే సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఆర్ నైన్టీన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకసారి సో సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ మనం చూస్తున్నాము సో అది జేఎన్టీ హెచ్ఆ జేఎన్టీ యూకే ఏదైతే అది మనం వదిలేద్దాం మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్కి ఒక పేపర్ చూస్తున్నాము సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే యూనిట్ వన్లో ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకే వచ్చింది వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై బేరింగ్ క్యారెస్టిక్స్ నెంబర్ సో బేరింగ్ క్యారెస్టిక్స్కి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారా అది టూ మార్క్స్ ఒక్కొక్కసారి ఇది టూ మార్క్స్ రావచ్చు తీరి సెవెన్ మార్క్స్ రావచ్చు లేదా ఫైవ్ మార్క్స్ రావచ్చు అది మనం చెప్పలేము కానీ తీరీ అయితే గ్యారంటీగా వస్తుంది ఒకటి రెండోది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే డిజైన్ ఏ జనరల్ బేరింగ్ సో మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఆ డిజైన్ డేటా బుక్లో జనరల్ బేరింగ్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళిపోండి ఓకే సో అక్కడికి వెళ్ళిపోతే మీకు ఒక కొన్ని ఫార్ములాలు కనిపిస్తాయి ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ జనరల్ బేరింగ్కి గివెన్ డేటా మొత్తం ఏమేమి ఇచ్చారో అన్నీ రాసుకోండి ఓకే దాని తర్వాత ఆ డిజైన్ డేటా బుక్లో ఉన్న ఫార్ములాస్ ఏవైతే రిలేటెడ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయో వాటిని రాసుకోండి అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు జనరల్ బేరింగ్ మీద మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళకుండా ఈ ప్రిపరేషన్ డేస్లో ఒక్కొక్క టైప్కి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే సపోజ్ జనరల్ బేరింగ్లో నాకు ఫస్ట్ ఇది కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ ఇది కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ ఇది కనుక్కోవాలి సో ఒక సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ ఉంటుంది దాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి మీరు అది చూస్తూ ఒక రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్కొక్క దానికి చేసిన లేదా ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం చేసిన మీకు మైండ్లో ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు డిజైన్ డేటా బుక్లో ఫార్ములాలు దొరికాయి మీరు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేశారు కాబట్టి ఒక సీక్వెన్స్ దొరికింది మీరు ఏం చేస్తారు అక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ని అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు ఓకే మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మార్కులు రావాలి అంటే ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్గా రావాలి కానీ మనం పాస్ అవ్వడానికి చూస్తున్నాము ఓకే సో పాస్ అవ్వడానికి చూస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఇచ్చిన డేటా గివెన్ డేటా రాసాము అక్కడ ప్రొసీజర్లో ఏమేమి స్టెప్స్ అయితే అవి రాసాము అండ్ ఇచ్చిన వాల్యూస్ అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము సో నాకు తెలిసినంత వరకు మోర్ దాన్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ మార్క్స్ ఆ క్వశ్చన్ నుంచి మీకు వస్తాయి ఓకే హండ్రెడ్ అనేది అక్కడ మ్యాచ్ అయితే మీకు రావచ్చు సో ఇది మీకు ఎలా రాయాలి అనేది ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా డిజైన్ ఆఫ్ జనరల్ బేరింగ్ సో జనరల్ బేరింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు లేదా డిజైన్ ఆఫ్ బాల్ బేరింగ్ బాల్ బేరింగ్ దగ్గరికి వెళ్తారు ఓకే సో ఇది ఎప్పుడు మీకు వస్తుంది అంటే డిజైన్ డేటా బుక్ మీ దగ్గర ఉండి ఒక రెండు మూడు ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఒక సీక్వెన్స్ వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేద్దాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డిజైన్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ బాల్ బేరింగ్ బాల్ బేరింగ్ని డిజైన్ చేయడానికి ప్రొసీజర్ ఏంటి సో ఆల్రెడీ మనం ప్రా ప్రాబ్లంలో మనం చూసుకుంటాము ఫస్ట్ ఇది కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఇది కనుక్కోవాలి తర్వాత ఇది కనుక్కోవాలి అని సో అది మనం రాస్తే చాలా అందుకోసమే అంటున్నా మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి ఎంతైతే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారో తీరిక్ కూడా అంతే ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఓకే జనరల్గా మనం చూసినట్లయితే ఇందులో థీరీ అనేది థర్టీ పర్సెంటేజ్ అయితే ప్రాబ్లమేటిక్ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే స్పెసిఫై ఏ సూటబుల్ డీప్ గ్రూ బాల్ బేరింగ్ సో మనం ఏం చేస్తున్నారు డీప్ గ్రూ బాల్ బేరింగ్ గురించి 
స్పెసిఫై చేయమంటున్నారు లేదా డిజైన్ చేయమంటున్నారు సో మీరు డైరెక్ట్గా డీప్ గ్రూ బాల్ బేరింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు డిజైన్ డేటా బుక్లో ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్ట్రెసెస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ది కనెక్టింగ్ రాడ్ సో మనకి సెకండ్ యూనిట్ ఏమనుకున్నాము ఇంజిన్ పార్ట్స్ సో ఇంజిన్ పార్ట్స్లో చాలా ఉంటాయి కనెక్టింగ్ రాడ్స్ ఉంటుంది క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఉంటుంది సో పెస్టన్ ఉంటుంది ఇలా చాలా పార్ట్స్ ఉంటాయి కానీ మనకు అక్కడ స్పెసిఫై చేశారు ఏంటది కనెక్టింగ్ రాడ్ సో మీరు డిజైన్ డేటా బుక్లో మీరు ఇంజిన్ పార్ట్స్లో పిస్టన్ ఏదైతే ఉందో లేదా కనెక్టింగ్ రాడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ టాపిక్ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు చాలా ప్రా ఫార్ములాస్ కనిపిస్తాయి ఓకే సో ఈ ఫార్ములాస్ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే అక్కడ రాసుకొని ఇచ్చిన ఈ ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో వాటిని అందులో సబ్స్ట్యూట్ చేసుకొని ఒక ప్రొసీజర్ ప్రకారం వెళ్తే మీకు ఈజీగా మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే ఇలా మీరు ఏం చేస్తారు అంటే నెక్స్ట్ చూడండి ద సిలిండర్ ఆఫ్ ఫోర్ స్ట్రోక్ డీజిల్ ఇంజిన్ హ్యాస్ ది ఫాలోయింగ్ స్పెసిఫికేషన్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు డిటర్మైన్ ది బోర్ సో బోర్ కనుక్కోమని అడుగుతున్నారు అక్కడ మీకు ఇంజిన్ పార్ట్స్లోకి వెళ్ళి అక్కడ పెస్టన్ అండ్ సిలిండర్ అని ఉంటుంది సో అందులో మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే మీరు ఒక్కొక్క మోడల్కి ఒక్కొక్క లేదా రెండో వేసి ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చూసి చేసినట్టయితే ఈజీగా మైండ్లోకి వస్తుంది అది ఎంత టఫ్ ప్రాబ్లం అంటే ఉన్నామండి మధ్యలో ఆగిపోయినా మీరు దాన్ని పట్టించుకోవద్దు ఓకే కానీ మీరు ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి ఓకే ఇది స్టూడెంట్స్ని రాంగ్గా గైడ్ చేయడానికి కాదు యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే ఒక్కొక్కసారి చాలా 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 టఫ్గా ఇస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి వాటిని కూడా మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఈ మెథడ్తో ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే యూనిట్ త్రీలో ఏ ఫ్లాట్ బెల్ట్ రన్నింగ్ అనే పుల్లి డయమీటర్ సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చారు ఓకే సెకండ్ స్కెచ్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ వీ బెల్ట్ అండ్ లేబుల్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ సో వీ బెల్ట్ రాయమన్నారు దానిలో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ మనకి ఐడెంటిఫై చేయమన్నారు ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇందులో ఫైండ్ ది నెసరీ విడ్త్ ఆఫ్ ది బెల్ట్ సో ఆ బెల్ట్ని డిజైన్ చేయమని అడిగారు సో అప్పుడు మీరు బెల్ట్ డ్రైవ్లోకి వెళ్తారు అక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ బెల్ట్ ఇచ్చారో దాని యొక్క ప్రొసీజర్ మొత్తం మీరు చూసినట్లయితే అందులో మీకు ఫార్ములాస్ కనిపిస్తాయి ఓకే సో మన దగ్గర డేటా బుక్ ఉంది కదా మనతోనే ఉంటుంది అంటే అలాగా అవ్వదు మీరు ఆ డేటా బుక్ వచ్చిన వెంటనే మీరు తీసుకున్న వెంటనే మీకు కావాల్సిన ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా అక్కడ రాసుకొని నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మీతో ఆ డేటా బుక్ అనేది ఉంచడం జరగదు జస్ట్ ఒక రిఫరెన్స్ కోసం మాత్రమే మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకొకటి ఏంటి చెప్తున్నాను అంటే థీరీ కూడా చాలా వరకు అందులోనే ఉంటుంది కానీ వన్స్ మనం చదివితేనే బయటన మనకు అందులో ఎక్కడ థీరీ ఉంది అనేది క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే డిస్కస్ ది డిజైన్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ స్పర్గేర్ స్పర్గేర్ని డిజైన్ చేయడానికి ఏమేమి ప్రొసీజర్ ఉంది ఏమేమి స్టెప్స్ ఫాలో అవుతామో దాన్ని రాయాలి అది సిక్స్ మార్క్స్కి వచ్చింది ఓకే సో అలాగే మనకి ఈ గేర్స్లో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది సో ఇలా మనం ఏవైతే ఫోర్ యూనిట్స్ మనం ప్రిఫర్ చేసుకున్నామో వాటన్నిటి నుంచి కూడా మనం ఈజీగా థీరీ రాయచ్చు థీరీ చదివితే అండ్ మనం ఆ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయచ్చు ఓన్లీ ఏంటి అంటే డేటా బుక్లో అది ఎక్కడ ఉంటుంది ఒకటి రెండోది ఏంటి దాని యొక్క డిజైన్ ప్రొసీజర్ ఏంటి అది ముందు మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ బేరింగ్స్లో ఇవన్నీ కూడా థీరీ పార్ట్స్ ఓకే సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బేరింగ్ ఏంటి అప్లికేషన్ ఏంటి జనరల్ జస్ట్ ఒకసారి మీకు చూస్తే అర్థమైపోతుంది అండ్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి యూనిట్ టూ ఇంజిన్ పార్ట్స్ సో ఇందులో ఏంటి అంటే మనకి ఇంజిన్ పార్ట్స్లో ఏవేవి ఉన్నాయో సో ఇది బేరింగ్స్ తుండిపోయింది సో ఇంజిన్ పార్ట్స్లో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఏంటి కనెక్టింగ్ రాడ్ ఏంటి పెస్టన్ ఏంటి సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి మీరు ఒకసారి సిలబస్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫోర్ సో ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ పుల్లీస్ సో ఇందులో బెల్ట్స్ ఏంటి రోప్ డ్రైవ్స్ ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ బే వీ బెల్ట్స్ ఏంటి వీ బెల్ట్ ఎలా ఉంటుంది డిజైన్ ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా నెక్స్ట్ హెలికల్ గేర్స్ ఓకే గేర్స్ స్పర్ గేర్స్ ఏంటి హెలికల్ గేర్స్ ఏంటి ఆల్రెడీ మనం థీరీ ప్రకారం అయితే మన ఛానల్లో వీడియోస్ ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు చూస్తే మీకు ఒక బేసిక్ ఐడియా వస్తుంది మీరు దాన్ని బట్టి ఫాలో అవ్వచ్చు ఎందుకు అంటే మనకు ప్రాబ్లమేటిక్తో పాటు థీరీ కూడా చదివితేనే మనకి పాస్ అ
ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు అండ్ మార్క్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ వస్తాయి ఓకే ఎప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను మీరు పేఫర్ టఫ్ అని వచ్చింది అని చెప్పి ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ లేదా థర్టీ మినిట్స్లో వెళ్ళిపోవద్దు మీరు ఎగ్జామ్ రాయడానికి వచ్చారు సో ఆ త్రీ అవర్స్ స్పెండ్ చేస్తే మీకు ఏదో ఆలోచన వస్తుంది సో మీరు మీకు ఐడియా ప్రకారం మీరు రాస్తే ఈజీగా ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వచ్చు నేను చాలామందిని చూశాను థర్టీ మినిట్స్లో వెళ్ళిపోతారు ఓకే సో థర్టీ మినిట్స్లో వెళ్ళిపోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు మీకు పేపర్ క టఫ్గా వచ్చింది వన్ ఇయర్ నుంచి మీరు వెయిట్ చేస్తున్నారు సో మీరు త్రీ అవర్స్ మీరు అందులో కూర్చుంటే మీకు ఏదైనా సరే మీకు థాట్ వస్తుంది సో మీకు గుర్తు వస్తుంది మీరు ఈజీగా రాయచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీ డిజైన్ ఆఫ్ కరూడ్ బీమ్స్ సో ఇందులో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఏ టీ సెక్షన్ ఏంటి సీ క్లాంప్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా అండ్ డిజైన్ ఆఫ్ పవర్ స్క్రూస్ సో పవర్ స్క్రూస్ ఓకే సో ఈ యూనిట్ నేను ప్రిఫర్ చేయట్లేదు మీరు చదువుతానంటే చదవచ్చు మిషన్ టూల్ ఎలిమెంట్స్ సో లేవర్ ఏంటి మొత్తం ఈ రాకెట్ స్ట్రైట్ ఏంటి కన్స్ట్రక్షన్ చదువుకుంటే మంచిది ఓకే సో ఇవి మనకి డిఎంఎం ఎలా కానీ మీరు ప్రిపేర్ అయితే డిఎంఎం టూ ఈజీగా పాస్ అవుతారు ఓకే డేటా బుక్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలిస్తే మాత్రం మీకు తిరిగేయలేదు ఓకే సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి సో లైక్ చేస్తే మీకు వచ్చే నష్టమేం లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది సో వీడియోని షేర్ చేయండి అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్